இந்த வாரம் நம்ம வந்துட்டு சாப்டர் பார்க்க போறோம் சோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்துட்டு போன வாரம் வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ சாப்டர்ஸ் இது வரைக்கும் ரெடியூ பார்த்திருக்கோம் சாப்டர் வந்து கடவுள் இருக்கிறாரா அப்படிங்கிறது சோ அதுல வந்துட்டு ஆஹ் ஒரு மேலோட்டமா கடவுள் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து இருக்கா இல்லையா அப்படி இருந்ததுன்னா யாரு வந்து அஹ் உண்மையான கடவுள் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்திருப்பாரு நம்மளுடைய குலங்கள் அஹ் எப்படி நம்ம வெளி உலகத்தோடு தொடர்புல இருப்போம் அப்படிங்கறத பத்தி ஒரு ஓவியூ ஆஹ் எல்லா ஆஹ் வெளி உலகம் நமக்குள்ள வந்துட்டு ஒரு கண்ணாடி மாதிரி பிரதிபலிக்குது அந்த பிரதிபலிப்பதான் நம்மளால உணர முடியுது ஆஹ் இந்த ஆஹ் உணர்வு வந்துட்டு இந்த பிரதிபலிப்பு வந்து கம்ப்ளீட்லி நம்மளுடைய புலன்கள் மேல டிபெண்டா இருக்கு அப்படிங்கிறது மை வாய்ஸ் இஸ் நாட் கிளியரா இப்போ இப்போ கிளியரா இருக்குங்களா இப்போ ஆஹ் யாரும் அன்மியூட் பண்ண சொல்லலாம் கிளியரா இல்லைன்னா யாராவது அன்மியூட் பண்ண சொல்லலாம் கிளியரா இருக்கு கிளியரா இருக்குங்களா ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு நம்மளால வெளி உலகம் எக்ஸாக்டா நமக்குள்ள பிரதிபலிக்கும் நம்மளுடைய புலன்கள் பழுதடைந்தால் வெளியுடன் நமக்குள்ள ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதோ தடைப்படும் அந்த எந்த அளவு எவ்வளவு ப்ரொபோர்ஷனேட்ல நமக்கு வருதோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்மளால அந்த வெளியுடத்தோடு நம்ம அந்த புலன் வழியாக தொடர்ல இருக்க முடியும் ஆனா இந்த மாதிரி நிறைய புலன்கள் கண் காது மூக்கு நம் நமது தோல் இந்த மாதிரி இந்த ஐந்து புலன்கள் வழியாக நம்ம வந்து வெளியுலகத்தில் தொடர்ல இருந்தாலுமே நம்ம நான் என்கின்ற இருப்பு உணர்வு தான் உண்மையான மெய்பொருள் அப்படிங்கறத இந்த சாப்டர்ல சொல்லியிருப்பாரு ஆஹ் நாம் தேடும் பரம்பொருள் ஆஹ் அந்த சாப்டர்ல வந்துட்டு இந்த உணர்வு வந்துட்டு ஆஹ் நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப சாதாரணமா ஆஹ் ஃபீல் பண்ணாலுமே ஆஹ் அந்த உணர்வு தான் வந்துட்டு எல்லா இடத்துலயும் ஆஹ் நீ ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கக்கூடிய அந்த இறைநிலை அதுல சின்னது பெருசு அப்படிங்கிற அளவுல அதுல வேறுபாடு கிடையாது எப்படி ஒரு தீ பொதி வந்து ஒரு காட்டையே வந்துட்டு அழிக்கக்கூடிய ஒரு காட்டுக்கையா மாறக்கூடிய ஒரு வீரியம் ஒரு சின்ன தீ பொதிக்குள்ள இருக்குதோ அந்த மாதிரிதான் நமக்குள்ள இருக்கிறதுக்கும் வெளியில இருக்கிற அந்த அபர்ந்தத்துக்கும் பெரிய வேறுபாடு கிடையாது அப்படின்றது செகண்ட் சாப்டர்ல சொல்வாரு இதுல இன்னும் முக்கியமா என்ன ஸ்ட்ரெஸ் சொல் பண்ண சொல்வாருன்னா இத நம்மளே வந்து உணர்ந்து இது வந்துட்டு இன்னொருத்தவங்க சொல்றாங்க அப்படின்னு ஒரு கருத்தா ஒரு அனுமானமா அவங்க சொல்றாங்க அதனால அப்படி இருக்கலாம் ஆஹ் வேதங்கள் சொல்லுது அதனால அப்படி இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு செயல இது எடுத்திருக்காங்க நம்மளா அதை வந்துட்டு என்னைக்கு அத உணர்வு பூர்வமா அதை புரிஞ்சுக்கிறோமோ அன்னைக்கு அந்த உண்மை நம்ம நமதுடையதாகிறது இந்த உண்மை நாலு பேர்கிட்ட சொல்லி ஒரு ஒரு பிரபலப்படுத்துவதற்கான ஒரு விஷயம் கிடையாது இது வந்து நம்ம உணர் உணர் உணரும் பொழுது அது நமக்குள்ள இருந்து ஒரு அமிர்தம் மாதிரி ஒரு சந்தோஷ பரவச உணர்வு அளிக்கிறது அதே நம்ம வந்து நாலு பேர்கிட்ட இதை நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா அதே ஸ்டேட்மெண்ட்க்கு வந்துட்டு மதிப்பே இருக்க மாட்டேங்குது நம்மள வந்துட்டு ஆஹ் ஒரு கேலி கேலி இல்ல கிண்டலுக்கு ஆளாகக்கூடிய ஒரு நிலைமை வரலாம் அப்படிங்கிறது அது சொல்றாரு சோ அல்டிமேட்டா என்னன்னா நம்ம வந்துட்டு ஆஹ் நம்மள உணரணும் இப்ப நம்ம வந்து நம்மள உணர்றதுக்கு என்ன ஒரு வழி அப்படிங்கறத இனிமே வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல பாக்கலாம் ஆஹ் சோ இது ஐயா சொல்றது என்னன்னா எதுவுமே நேச்சுரலியா தானே நடக்கும் இது வந்து இந்த நம்ம நம்மள உணர்றதுன்றது வந்துட்டு ஒரு முயற்சியின் மேல வர்ற ஒரு விஷயம் கிடையாது சோ முயற்சி இல்லாம தானா நடக்கக்கூடிய விஷயம் அதுக்கு எது தடையா இருக்கோ அந்த தடையை மட்டும் நீ நீக்கி நீக்கும் பொழுது அந்த விஷயம் தானா நடக்குது அப்படின்றதுதான் கருத்து மூணாவது சாப்டர்ல நம்ம போன வாரம் என்ன பார்த்தோம்னா நமது பயணம் முடிவடையும் பொழுது அதாவது இது இது ஒரு நம்ம எப்ப நம்மளோட டெஸ்டினேஷன் நாம் தான் இது அப்படிங்கறது எப்ப நம்ம உணர்வோமோ அப்ப நமக்கு ஒரு நிம்மதி வருது ஒரு பெரிய பயணம் நமக்கு நடுவில் அங்க தடை ஏற்பட்டாலுமே அந்த பயணத்துக்கு தேவையான ஒரு எந்த ஒரு ஒரு ட்ரெயினோ ஒரு ஏரோப்ளைனோ அந்த அந்த 
வெஹிக்கிள்ல நம்ம ஏறி உட்காரும் போது கொஞ்சம் முன்ன பின்ன ஆனா கூட நம்ம கண்டிப்பா நம்மளோட டெஸ்டினேஷன் போய் சேர்ந்துடுவோம் அப்படிங்கிற நிம்மதி எப்படி வருதோ அந்த மாதிரி இது எப்போ நம்ம வந்து ஒரு அனுமானம் இல்லாம ஒரு கெஸ்டோட ஒரு இந்த ஸ்கிரிப்டர்ஸோட உதவி இல்லாம இல்ல வேற எந்த ஒரு ஒரு குருவோட உதவி இல்லாம அதாவது குரு வந்து ஹெல்ப் பண்றாரு ஒரு 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 ஹார்ஸ வந்து ஒரு நதி தீரத்துக்கு கூட்டிட்டு வர்ற வரைக்கும் அது குருவோட வேலை ஆனா அந்த தண்ணியை குடிக்கிறது அந்த ஹார்ஸோட வேலை சோ எப்போ அது நம்மளுக்கு நம்மளா உணர்றோமோ அப்போ இருக்கிற ஒரு நிம்மதி ஆஹ் நிம்மதி பெறுவதும் நமக்கு வந்து தோன்றும் அது வந்துட்டு அது பெருசாவும் இருக்கலாம் சின்னதாகவும் இருக்கலாம் அது வந்து தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் மத்த லைஃப்ல வந்துட்டு ஆஹ் சர்கம்ஸ்டன்சஸ் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் வேற வேற மாதிரி இருந்தாலுமே அதுக்கு அடிப்படையில ஒரு நிம்மதி வந்துட்டு நம்ம உணர்வோம் அப்படின்றது வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு போன வார வரைக்கும் பார்ப்போம் இந்த வாரத்தோட தலைப்பு என்னன்னா எதிர் நிகழ்காலம் இது எனக்கு வளர்த்த ரொம்ப பிடிச்ச டாபிக்ஸ்ல ஒண்ணு நிகழ்காலம் ஏன்னா நான் வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் இது வந்து ஆன்மனியான ரகசியம்ல வந்து இந்த நிகழ்காலத்தை பத்தி பேசியிருப்பாரு அப்ப வந்துட்டு அது வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கும் போது நான் இந்த ஆங்கிள்ல நான் வந்துட்டு பாக்கல அது வரைக்கும் நான் வந்துட்டு பாஸ்ட் பிரசன்ட் டென்ஸ் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் வந்துட்டு வேற மாதிரி தான் நான் வந்துட்டு வேற கண்ணோட்டத்துல இருந்திருக்கேன் நிகழ்காலத்தை பத்தி ஏன் இந்த நிகழ்காலத்தை பத்தி பேசுறாங்க இந்த நிகழ்காலத்துக்கும் நமக்கும் ரொம்ப நிறைய தொடர்பு இருக்கு சோ இந்த நிகழ் எது நிகழ்காலம் தான் இன்னைக்கான டாபிக் சோ நம்ம அதுக்குள்ள நீங்கள் போடி புதஸ்ட் சாப்டர் சோ இந்த சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது எது நிகழ்காலம் அப்படின்ற சோ இது வரைக்கும் நான் கிளியரா இருக்கேன் இல்லையா நான் கண்டினியூ பண்ணல ஒருத்தர் <laughs> இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நாள் முன்னாடி எனக்கு ஒரு கனவு வந்தது என்னோட கனவுல வந்துட்டு நீங்க வந்து ஒரு மாதிரி லைட் ரோஸ் கலர்ல போட்டு போட்டுக்கிட்டீங்க நீங்க வரும்போது உங்க முன்னாடி ரெண்டு மைக் இருந்தது அந்த ரெண்டு மைக்ல வந்துட்டு ஒரு மைக் வேலை பண்ணல நீங்க என்ன பண்ணுங்க உங்க போட்டு கழட்டி அந்த ஒர்க் பண்ணாத மைக் மேல நீங்க போட்டுட்டு நீங்க உங்களோட லெக்சரை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இன்னைக்கு அன்னைக்கு நான் என்ன கனவு கண்டேனோ அதே மாதிரி இன்னைக்கு நடந்திருக்கு இன்னைக்கும் வந்து நீங்க அதே கலர்ல தான் போட்டு போட்டிருக்கீங்க உங்க முன்னாடி இருக்கிற ரெண்டு மணிக்குல ஒண்ணு ஒர்க் பண்ணல அதனால ஒண்ணு மேல நீங்க போட்டுட்டு நீங்க லெக்சர் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க இது எப்படி இந்த ஈவெண்ட் எனக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சது இதுக்கும் வந்துட்டு இப்போ நான் வந்துட்டு அப்போ அஹ் எதிர்காலத்தை நான் முன்னாடியே பிரெடிக்ட் பண்ணிருக்கேனா இது எப்படி நடக்கும் வாட் இஸ் திஸ் ஹவு இட் இஸ் ஃபியூச்சரை ப்ரெடிக் பண்றது ஒரு ஆர்டா ஒரு ஸ்கில்லா இல்ல ஃபியூச்சர்ங்கிறது என்ன அது அப்படின்னு ஜே கே கிட்ட கேட்கறாங்க அதுக்கு ஜே கே என்ன சொ பதில் அளிக்கிறாரு அப்படின்னா இப்ப நம்ம வந்து ஒரு சமவெளி தளத்துல நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் இப்ப சமவெளி தளத்துல நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது நம் நம்ம கண்ணுக்கு ஏற்ற தூரத்துக்கு ஓரளவு நம்மளுக்கு விசிபிலிட்டி இருக்கும் இப்ப அதே ஒரு ஒரு மலை மூடு வருது அந்த மலை மூடு அந்த மலையோடைய இதுக்கு அந் அந்த சைட்லயும் ஒரு சமவெளி இருக்கு ஓகேங்களா நம்ம அந்த மலை மேல ஏறி நின்று நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம கீழ் இந்த பக்கம் நம்ம வந்த பாதையும் தெரியும் நம்ம போக போற பாதையும் தெரியும் சோ அந்த மாதிரி நம்மளுடைய மனதுல சில ஆஹ் இடங்கள்ல ஓகேங்களா நமது மனமானது இத்தகைய முகடுகளில் நின்று செயல்படும் சந்தர்ப்பம் ஏற்படும் பொழுது சோ அந்த மாதிரி நம்மளுடைய மைண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ்ல இயங்கும் போது சில ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து நம்மளால முன்னாடியும் பின்னாடியும் நம்மளால பாக்க எப்படி ஒரு ஒரு ஹையர் லெவல்ல இருந்து நமக்கு ஒரு விசிபிலிட்டி கிடைக்கிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு விசிபிலிட்டி இருக்கு ஆனா இந்த அட்டாச்மெண்ட் டு த ஃபியூச்சர் எதுக்கு அப்படின்ட்டு அவர் கேக்குறாரு அந்த அதை சொல்லி முடிச்சுட்டு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நம்ம ஏன் வந்துட்டு எப்பவுமே நாளைக்கு என்ன நடக்கும் இப்படி நடந்துருச்சுன்னா அப்படி நடந்துருச்சுன்னா அப்படின்ட்டு நம்மளுடைய அட்டென்ஷன் வந்துட்டு எதிர்காலத்தை நோக்கியே இருக்கு ஆனா எதிர்காலம்ங்கிறது இன்னும் ஒரு மலராத பூ மாதிரி இன்னும் 
உங்கள் கவனம் மனதை கவனம் மரணத்தை புறக்கணிக்கிறது மரணத்துக்கு அப்பால் செய்திருக்கிறது உங்களுடைய திருப்தியையும் நிம்மதியும் நடைமுறையில் இல்லாத எதிர்காலத்தின் மீது வைத்திருக்கிறீர்கள் நிகழ்காலம் உங்களுக்கு திருப்தி அளிக்கவில்லை எதிர்காலத்தின் மீது உங்களது கவனம் உள்ளது அப்படின்னு சொல்றது வர்ற சப்சிக்வெண்ட் பேரக்ராப்ஸ் தான் ரொம்ப ஆழ்ந்து கருத்து சொல்றாரு நிகழ்காலத்தில் தான் இருக்க ஆனால் உண்மை உண்மை நிகழ்காலத்தில் தான் இருக்கிறதே ஒழிய எதிர்காலத்தில் இல்லை சோ லெட்ஸ் ஏ நமக்கு உண்மை என்ன உண்மை தெரிஞ்சுக்கணும் இடைநிலையோ இல்ல அது எந்த பேர்ல வேணும் நம்ம சுத்தி காமிக்கு கூறலாம் ஓகே அது வந்துட்டு இந்த செகண்ட்லதான் இருக்கு இங்க இப்பொழுதுதான் இருக்கு ஆனா நம்மளுடைய கவனம் அது 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 மேல கிடையாது இப்போ ஒரு ஒரு செகண்டும் நம்ம பிரீத் பண்றோம் ஆனா அந்த பிரெத்துக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது கிடையாது ஒரு நாளைக்கு நிறைய தண்ணி குடிக்கிறோம் ஆனா அந்த தண்ணி வந்து நம்ம ரொம்ப ஆகாவும் செரிஷ் பண்ணி நம்ம குடிக்கிறது கிடையாது வரல அப்படிங்களா ஆமாங்க இப்போ உங்கள் கவனம் முழுவதும் எதிர் நிகழ்காலத்துக்கு தேவைப்படுகிறது அதை நீங்கள் எதிர்காலத்துக்கு கொண்டு செய்யும் பொழுது நீங்கள் நிகழ்காலத்தை இழந்து விடுகிறீர்கள் உண்மையில் உண்மையையும் இழந்து விடுகிறீர்கள் எதிர்காலம் என்பது வெறும் வெறும் வெளி தோற்றமே உங்கள் எண்ணத்தின் விரிவாகமே நிகழ்காலம் உண்மையை நிகழ்காலம் நிகழ்காலமே உண்மையில் மெய்பொருள் அப்படின்ட்டு அவர் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண சொல்றாரு எதிர்காலத்தை தேடுவதும் மறுபிறவி மறுபிறவியை தேடுவதும் காணல் நீரை தேடி அழைவதை போன்றது அது உங்களை நீங்களே ஏமாற்றிக் கொள்ளும் கொள்ளுவதே ஆகும் சோ எதிர்காலத்துல உண்மை தேடி போறோம் ஆனா எதிர்காலத்துல உண்மைன்றதே கிடையாது இந்த இந்த நொடியில தான் இருக்கு அப்படின்ட்டு இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பகவதையா கோட் பண்றாரு ஜேகேயோட லைஃப்ல நடந்த ரெண்டு இன்சிடென்சஸ் ஸ்பெசிபிக்கா அந்த இந்த இந்த நொடியில வாழ்றதுக்கு ரிலேட்டடா பிரசன்ட் மொமெண்ட் அவேர்னஸ்க்கு அவரு இத இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கோட் பண்ணிட்டு இந்த சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்றாரு ஆஹ் அப்புறம் அவங்களோட அட்டென்ஷன் வந்து எங்க பகவதையா எடுத்துட்டு போறாருனா இப்பொழுது இங்கே அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்றது அவர் கேட்கிறாரு ஓகேங்களா ஆஹ் நிகழ்காலம் என்பது இப்பொழுது இங்கே உள்ளது நேற்றோ நாளைக்கோ உள்ளது அல்ல ஓகே நேற்று என்பது முடிந்து போன ஒன்று நாளை என்பது பிறக்காத ஒன்று இல்லாத ஒன்று சோ ரெண்டுமே இப்போ இந்த செகண்ட்ல கிடையாது ஓகே இப்போ இங்கே என்பது எதை குறிக்கிறது அப்படின்ட்டு அவர் கேட்கிறாரு ஓகேங்களா சோ அவர் வந்து அதுக்கு சொல்றாரு இப்ப வந்து அஹ் இங்க இருந்து ஒரு 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 அடி தூரம் இல்ல ஒரு பத்து மணி தூரம் அப்படிங்கறத இந்த இடம் அப்படின்னு சொல்லலாமா இல்ல ஆஹ் இந்த இந்த நொடிங்கிறது வந்துட்டு இந்த நொடிங்கிறது ஒன் மினிட் முன்னாடி கிடையாது ஒன் செகண்ட் அப்புறமும் கிடையாது இந்த செக் எது நம்மளோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஆயிருக்கும் இப்போ ஒரு பத்து மணி தூரத்துல இருக்கிறது வந்து அந்த இடம் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஓகேங்களா எது இந்த இடம் அப்படிங்கிறது எது இந்த இடம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அருகாமை நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த இடம் தான் இந்த இடம் நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த இந்த நொடி தான் இந்த நொடி ஸோ இந்த இடம் இந்த நொடி இந்த ரெண்டுமே நமக்குள்ள க்ளோஸ் 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 க்ளோஸா வரும்போது அது நம்மளை விட பிரிவு பிரிச்சு காமிக்க முடியாது நம்மளை விட பிரிச்சு காமிக்கும் போது அந்த இடம் அந்த நொடி அப்படின்னு ஆயிடுது ஆனா அது வந்து ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கும் போது நமக்குள்ள இருக்கும் போது அந்த நொடி தான் இந்த நொடி இந்த இடம் அப்படின்ட்டு ஆகிறது அது நம்மை எது மிக மிக நெருங்கியுள்ளதோ அதுவே அதுவே இங்கே இப்பொழுதே உள்ளது அப்போ நம்மளோடு எது இடைவெளி இல்லாமல் மிகவும் நெருங்கி உள்ளதோ அதுவே மிகவும் துல்லியமான முறையில் இங்கே இப்பொழுதே உள்ளதாக கூற முடியும் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு அது நாமே தான் அல்லவா அப்படின்ட்டு 
ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் த பாயிண்ட் டு ஐடென்டிஃபை நிகழ்காலம் ஸோ நிகழ்காலத்துக்கும் அந்த இறை உணர்வுக்கும் நமக்கும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது அது இந்த நொடியில் இருக்கிறது அப்படின்ட்டு அவர் சொல்றாரு நான் என்னோட கருத்து 